nabasak ito at kung paano tayo nababasak nito. Pero hindi naman talaga mahalaga ang kahit ano sa mga sinabi ko. Dahil English is the language of the future. Kahit ano pang sabihin ninyo, kailangan naman talaga nating kumata ng mga bagong salita. Halimbawa, ano nga ba ang itatawag sa mga sanaw na nangaiipon sa mga bangketa, kasing iitim ng kalawakan, kahit patirik ang araw? Ano nga ba ang itatawag natin sa mga ilaw na mga mata ng kotseng gumagapang sa mga kawad ng kuryente gabi-gabi? Ano nga ba ang itatawag natin sa mga sahuran ng tubig na kinakalawang nakanganga at nakatingala sa langit sa tuwing madalang ang tag-ambon o sa mga lata ng sariwang hangi ipinagbibili sa bawat kanto? Ano nga ba ang itatawag natin sa mga patak ng langis na sinimot sa mga tangke ng lumang kotse kapag nangalirang na ang lahat ng bukal ng krudo o sa mga paparating na digmaan saan tutubusin ng dugo ang tubig? Ano ang itatawag natin sa mga taong lilikas tungo sa mga lungsod na ititindig sa buwan at sa Marte? Ano? Or maybe it wouldn't really matter. I mean, we can just keep using these English words, climate change, desertification, glacial meltwater, spaceships, the International Space Station, Dark matter. Water. Hindi na mahalaga. Why? Because the computer models will tell you na ang malalaking bahagi ng mundo ay magiging disyerto at darating ang mga bagyong palakas ng palakas. Bigger and stronger than we've ever seen. And our cities will make lubog sa dagat. So aanhin pa ang Cebano, ang Iluko, ang Tagalog. Hindi na kailang makaunawa ng mga patay. Aanhin pa ang pagsasalin ng Hawking Radiation, the photoelectric effect, mass extinction. Kung wala rin kailang makaunawa dahil sa loob ng ilang taon, magiging kumukulong kipot ang Maynila at makalapnos bakal ang init sa tanghali sa labi ng Pilipinas. And besides, when you're at the terminal in Houston, waiting for the latest shuttle papuntang Mars, hindi ka naman nila tatanungin kung anong pangalan mo o ilang taon ka na. No. They will ask you, hey, what's your name? Your age? Your IELTS score, maybe. Your ethnicity. And seeing all those reddening, sunburnt white people behind you, why should they let your brown skin, so highly adapted to ultraviolet radiation anyway, why should they let your brown skin leave this fucking planet? Maraming salamat po.